Abibi regarde son téléphone et devient lentement terrifié. Lorsque son assistante lui a demandé ce qui lui arrivait, tout ce qu'elle a pu dire, c'est le mot « police » et que deux étrangers s'étaient introduits chez elle. Trois mois avant ces, ces événements, Habibi a été diagnostiqué avec une condition appelée « étrusquen », une période où il est temps de trouver une peluche pour lui afin de créer une famille de lapins aimantes. Pendant cette période, le lapin à la fourrure rouge pouvait dormir longtemps et lorsqu'il se réveillait, il pensait immédiatement à son propriétaire. Oui, ce lapin était une créature intelligente. Lorsqu'il arriva dans la chambre de sa maîtresse, il constata qu'elle s'était déjà réveillée et il espérait seulement qu'elle ne serait pas en retard. Red s'en voulait d'avoir trop dormi et de ne pas avoir réveillé Habibi. D'un autre côté, il s'était senti mal toute la nuit à cause de son état de santé. Rabbit trouva sa maîtresse dans le couloir et l'entendit parler à quelqu'un au téléphone. Il voulait lui dire au revoir et il courut vers elle à toutes pattes. La femme s'est penchée pour caresser son amie à fourrure et lui dire au revoir. Elle a également dit à Haru que, selon le médecin, son état allait durer un certain temps. Abibi pensait maintenant à acheter un autre lapin. Elle était très excitée à l'idée de voir les enfants de son lapin rouge. Elle pensait pouvoir subvenir aux besoins financiers de deux animaux parce qu'elle venait d'être augmentée et qu'elle n'allait pas quitter son emploi. La femme a dit tout cela à voix haute sans même se rendre compte que son ami à fourrure entendait et comprenait tout. À ce moment-là, Haru se sentit à nouveau malade et se laissa tomber sur le ventre en émettant des bruits de gourmandise. C'est alors que la rousse apprit que la propriétaire avait finalement décidé de prendre un couple pour lui, arguant qu'il était toujours seul à la maison et qu'il aurait ainsi de la compagnie. La femme a même souri à l'idée que son animal de compagnie n'aurait même pas d'amis. L'idée que son ami à la fourrure rouge aurait sa propre famille l'a beaucoup réconfortée. Awibi dit au revoir à son ami qui était au téléphone et l'invite à venir rendre visite à Haru. La femme ne pouvait plus contenir sa joie car elle s'attendait à ce que son rouquin ait une épouse en peluche. Elle a même promis au lapin de l'habiller pour l'occasion. Abibi se rendit compte qu'elle était en retard pour son travail et sortit précipitamment de la maison. Fluffy voulait savoir qui venait lui rendre visite mais cette question resta sans réponse. Haru se transforma en homme et commença à réfléchir à la nouvelle de sa future épouse, qui était déjà en train d'être préparée pour lui quelque part. Nous apprenons maintenant l'existence des races frontalières dont les représentants peuvent être aussi bien des animaux que des humains. Il est intéressant de noter qu'il existe plusieurs races limites de ce type dans le monde humain. Les représentants de ces races sont désignés par le nom commun de « moines ». Ils ont un mode de vie étrange et vivent la plupart du temps dans leur propre royaume. Ce royaume s'appelle « Movel. Quand le printemps arrive, ce royaume a une atmosphère particulière de vivacité. Tous ses habitants, y compris les princes et les princesses, sont particulièrement impatients de terminer les tâches avant l'importante cérémonie de passage à l'âge adulte. Les moines ont une tradition qui remonte à loin. Elle veut que les membres de la famille royale accomplissent certaines tâches avant leur anniversaire et avant la cérémonie de passage à l'âge adulte. Il peut s'agir de la tâche la plus simple, comme casser une branche ou creuser un trou dans un sol meuble. Il pouvait aussi s'agir d'une épreuve assez difficile, par exemple sous la forme d'un combat avec un animal prédateur. Il est à noter que c'est la volonté du roi qui décide du niveau de difficulté de CS Tâche. En chaos d'échecs, le futur fêté était exclu de la famille royale. Or, les dames du royaume de Movel, qui s'étaient réunies pour marquer l'événement printanier, murmuraient que, cette année, un examen royal aurait lieu pour déterminer le prochain souverain. Les femmes virent apparaître Ning Yang, ce qui signifiait seulement qu'il avait atteint sa majorité et qu'il participerait à l'examen royal. Les lapins murmurèrent qu'il était le seul à pouvoir être le prochain roi. Ils ont également chuchoté que certains d'entre eux seraient probablement expulsés de la famille cette année. Cet événement avait lieu chaque année. Il visait principalement à préserver les territoires et le trésor royaux. Cette année, l'événement allait être un peu plus spécial car c'était au tour du prince, considéré comme un imbécile, de tenter sa chance. Les gens murmuraient qu'il n'avait pas réussi à se transformer à nouveau en lapin 
et qu'il était réapparu sous sa forme humaine. Certains voulèrent même qu'il échoue dans une tâche impossible et qu'il soit finalement chassé de la famille. Le prince entendit tout cela, mais il essaya de l'ignorer. Le public continua à se disputer avec le prince, le jugeant peu fiable et peu coopératif, surtout par rapport à M. Ningyang. D'ailleurs, on peut y voir un possible futur roi de Movelle. L'aîné des lapins et le roi, à temps partiel, s'approchèrent de Nanso et s'adressèrent à lui comme à un candidat qui devait passer l'épreuve de cette année. Le prince salua son grand-père le roi et attendit d'entendre ce qu'il avait à dire. Le vieux lapin dit à son petit-fils qu'il était le 101 et prince de Movell et qu'il lui confiait personnellement des tâches avant la cérémonie de passage à l'âge adulte. Lorsque Ninso entendit le verdict de son grand-père, il fut très surpris et le deuxième prétendant s'exclama que c'était pour le moins impensable. Ningyang tomba devant son grand-père le roi. Il dit aussi que l'ordre des princes était peut-être mélangé. Puis il lui rappela que lui, le 102 et prince, était aussi là et devant lui. Ninso, qui était encore surpris, suggéra également que son grand-père les avait probablement mélangés. Alors, le chef des anciens lapins et le roi s'étranglèrent d'indignation, traitant ces petits-enfants d'ordures qui devaient être devenus fous. Le grand-père leur demanda alors de l'écouter et leur rappela que cette année était apparue une sainte et noble dame, le lapin de la lune. Le roi souligna que son message concernait deux candidats en particulier, Ninso et Ningyang. Le vieux lapin annonça que le 102, a prince model, se verrait confier la même tâche que le 101 A. Il s'agissait de sauver ce lapin de lune des griffes de gens cruels et de l'amener au royaume de Movelle, où elle pourrait vivre en sécurité. Les deux candidats devaient donc se rendre chez les gens. Ninso était très en colère, car il croyait que Ningyong avait tout planifié à l'avance, en essayant de le faire passer pour un idiot. Les aides du prince commencèrent à le calmer, mais il leur demanda de faire attention à leur manière. Les garçons partirent pour le grand pays avec leur prince. Ils croyaient en leur maître et pensaient qu'ils seraient capables de faire face à la tâche. Seul Ninso lui-même continuait à douter de lui. Les aides ont remarqué la réaction du prince et doutent maintenant de lui, considérant son caractère mauvais et son incapacité à se transformer en lapin. Le prince se tenait devant la maison et réfléchissait à la façon dont il pourrait entrer et prendre le lapin de lune. Ninso marmonnait sous sa respiration une plainte contre lui-même et son espoir que son grand-père le prenne en pitié et l'envoie dans un pays étranger où il pourrait mourir tranquillement. Soudain, l'un des assistants dit au prince qu'ils avaient un moyen de résoudre le problème. Nenso était impatient de savoir ce qu'ils avaient trouvé pour l'introduire dans un foyer humain. Mais il fut encore plus surpris lorsqu'il entendit les mâles lui suggérer de se faire passer pour une femelle. Et le pauvre Haru errait dans la maison et ne savait que faire de l'apparition soudaine de la mariée. Il était d'autant plus effrayé qu'il ne savait pas de qui il s'agissait. Il a imaginé un instant ce qui se passerait s'il s'agissait d'un vrai lapin et quelle vie heureuse ils auraient ensemble. Haru finit par se sentir très nerveux. C'était justifié parce qu'il craignait que s'il ne pouvait pas avoir d'enfant plus tard, il était probable que sa vraie nature soit révélée. Il passa toute la journée à réfléchir et ne remarqua pas l'arrivée de sa maîtresse le soir. Lorsque Hawibi vit son animal de compagnie, elle remarqua qu'il était fatigué. La femme demanda à son ami à la fourrure rouge de patienter encore un peu. Elle a sorti un ruban de satin rouge vif et a pensé qu'il serait parfait pour son garçon. Quand Hawibi a décoré son ami à fourrure, elle l'a appelé un jeune seigneur et un bel homme. La femme annonça alors à son animal de compagnie qu'il était prêt à rencontrer sa promise. Et le pauvre Haru était complètement perdu dans la réalité, tremblant d'impatience à l'idée de son avenir. Awibi dit à son compagnon qu'elle était tellement pressée de rentrer chez elle qu'elle avait manqué d'aller au bar aujourd'hui. Yi Haru vit sa fiancée et la regarda fixement, figée sur place. Le lapin blanc regarda l'étranger roux en fronçant les sourcils et n'était manifestement pas pressé de faire sa connaissance. Abibi ne se lasse pas de la peluche blanche et demande à Haru s'il aime sa fiancée. La femme décida de trouver un nom pour son nouvel animal de compagnie. Elle commença à faire la liste des possibilités, mais rien ne lui plaisait encore. 
Avibi décida de mettre l'accent sur la couleur blanche du lapin et décida de le baptiser Blanche-Neige. Haru aimait beaucoup sa nouvelle amie et ne pouvait pas la quitter des yeux. Revenons un peu en arrière, lorsque les assistants du prince lui proposèrent de devenir un lapin femelle. Nenso demanda au garçon s'ils allaient se moquer de lui de cette façon, mais ils lui demandèrent d'écouter la suite de l'histoire. L'aide lapin dit au prince que le propriétaire de la maison cherchait une femelle pour son animal de compagnie. Il dit au prince qu'ils avaient déjà contacté la femme et organisé un rendez-vous. Ninso était éloquemment outré. Lorsque son assistant lui demanda de bien se tenir, le prince lui demanda comment il pouvait s'attendre à ce qu'il soit une fille alors qu'il avait de fortes raisons d'être un garçon. Les assistants ont alors suggéré que le prince prenne une pilule miracle et se transforme d'abord en lapin. La pilule fonctionna et Habibi acheta un lapin blanc et le garçon confirma fermement qu'il s'agissait d'un vrai lapin femelle. L'assistant du prince, à la manière d'un coursier, se dépêcha de dire au revoir à Habibi, craignant que Ninso ne change d'avis. Il était maintenant assis dans le corps d'un lapin blanc et dufteux et appelait ses assistants les derniers bâtards. Habibi ne pouvait s'empêcher d'admirer son nouvel animal de compagnie et était très heureux que le lapin roux se soit bien adapté aux nouveaux membres de la famille. Haru marmonna quelque chose dans sa propre langue, inintelligible, qu'il avait enfin vu sa fiancée. Ninso est scandalisé et demande à son fiancé, en langage de lapin, s'il peut faire la différence entre une femelle et un mâle. Mais le lapin rouge dit que la mariée était la mariée, qui deviendrait sa femme. Ninso voulut comprendre comment il avait pu rencontrer un spécimen aussi immature. Il dit à haute voix, pour parler au marié, qu'il n'avait pas le temps de parler à un tel imbécile. Le prince était très contrarié que sous sa forme humaine, il fasse fuir tout le monde, alors que sa forme de lapin, au contraire, attirait tout le monde. Il se sentait très mal à l'aise parmi ses proches sous sa forme humaine, qu'il trouvait trop grande. Ninso décida de passer aux choses sérieuses et commença à chercher le lapin de lune. Il supposa même qu'il se cachait quelque part. Haru remarqua la réaction de la mariée et lui demanda pourquoi elle avait l'air si appliquée. Comme il ne recevait pas de réponse, le lapin à la fourrure rouge demanda à la mariée si elle avait faim. Il continua à lui demander, mais cela ne fit que provoquer une nouvelle vague d'indignation chez le prince. Ninso demanda à l'insolent comment il osait l'appeler sa fiancée, mais il disparut. Il s'avéra qu'il s'était enfui pour manger ses myrtilles préférées que l'hôtesse lui avait offertes. Le prince continua à s'indigner contre le lapin rouge, ne comprenant pas comment il était possible de vivre dans le monde sans faire la différence entre une femelle et un mâle. Il se réjouissait aussi que Haru soit au moins un garçon et qu'il ne puisse pas être un lapin de lune. Ninso trouvait son fiancé petit et stupide, avec un corps rond comme un ballon et un regard ridiculement stupide. Habibi continua à nourrir son animal de compagnie et fut heureuse de le voir attentif et remuer la queue. Le prince, à son tour, observe les deux et conclut qu'ils n'ont aucune honte. Avant même de s'en rendre compte, Ninso avait des myrtilles dans sa cage. Habibi admira à nouveau son ami à la fourrure rouge, le qualifiant de gentil et de courageux. La propriétaire avoua même qu'elle était jalouse lorsqu'elle voyait à quel point il traitait bien sa fiancée. Le prince croyait maintenant qu'il observait clairement un tandem d'imbéciles, rien de moins. Bien sûr, il voulait manger ses myrtilles mûres et fraîches, mais il supposait que s'il les mangeait, il devrait avoir trois enfants, comme un mâle. Le prince décida donc de montrer au public qu'il ne se laisserait pas faire et qu'il ne danserait pas à leur diapason. Mais en regardant son ami roux mâcher les mêmes baies fraîches et juteuses, Ninso se sentit fatigué et affamé. Il tendit la patte vers l'une des baies, même s'il savait que c'était pratiquement une déclaration de sa fiancée à la boule rouge et presque une promesse de donner naissance à au moins des triplés. Ninso pensait aussi que s'il mangeait, il aurait sommeil. Mais il ne pouvait pas perdre de temps, car il avait une tâche à accomplir, trouver le lapin de lune et le sauver. Finalement, il renonça et s'abandonna au jus juteux de la pulpe de myrtille. Il aimait beaucoup la douceur incroyable de ses baies. Comme prévu, après un repas copieux, le prince s'endormit. À la nuit tombée, Haru se transforma en homme et fit le tour de la maison. Puis, il alla dans la cage avec Ninso, 
qui dormait profondément et faisait de grands rêves. Il serra la cage dans ses bras en disant qu'il avait une épouse merveilleuse. Il promit également à sa Blanche-Neige de la rendre heureuse. Le matin, la maison de Habibi était remplie des cris de sa maîtresse qui était en retard au travail. Lorsque la femme est partie, Haru est redevenu un garçon et a poussé un soupir de soulagement en disant qu'il était très difficile de réveiller la maîtresse cette fois-ci. Puis il entendit sa fiancée s'indigner qu'on ne sache pas pourquoi il y avait un bruit épouvantable dans la maison tôt le matin. Le rouquin était très heureux de voir sa fiancée réveillée, mais le prince s'indignait encore et encore qu'il n'était pas sa fiancée. Cette situation le faisait déjà tressaillir. Finalement, il n'en put plus et ordonna au garçon de le sortir immédiatement de la cage. Haru commença à s'excuser pour son impolitesse et sa négligence envers sa future femme, regrettant de ne pas avoir pensé à s'occuper d'elle plus tôt. Il ouvre la cage et en sort Blanche-Neige. Haru insiste également sur le fait que cela ne se reproduira plus. Il resta là un moment, sentant la douceur de sa fiancée et la beauté de ses yeux comme des boutons noirs. Il aimait aussi beaucoup le joli visage de Blanche-Neige. Il se dit aussi que la fourrure du lapin était incroyablement chaude et qu'elle avait déjà réchauffé sa main. En même temps, il ressentit des sensations étranges et cela lui parut étrange. Le prince décida donc de ne pas se formaliser et demanda au garçon où il avait mis l'autre lapin. Haru refusa de comprendre de qui il parlait. Le prince lui expliqua alors qu'il y avait une autre moine qui était gracieuse et qui respirait la noblesse. Haru répondit d'abord, puis réfléchit. Soudain, il eut une idée brillante, non seulement pour répondre à la question, mais dès qu'il s'adresse au prince avec les mots « ma fiancée », Ninso s'empresse de le traiter d'idiot et explique à nouveau qu'il cherche une lapine de la famille moine. C'est alors que le prince apprit qu'il n'y avait pas de moine femelle. Il dit aussi à Ninso qu'il n'avait pas rencontré d'autres moines depuis qu'il s'était installé ici. Le prince accusa Haru de mentir, mais le garçon répondit qu'il n'avait pas besoin de le tromper. Ninso avoua alors à Haru qu'on lui avait dit que c'était l'endroit où vivait le lapin de lune sacré. Le garçon demanda de quelle sorte d'animal il s'agissait et s'adressa de nouveau à lui comme à une mariée. Le prince exigea qu'on ne l'appelle pas ainsi et frappa du pied pour montrer sa détermination. Haru répéta au prince qu'il n'avait jamais rencontré d'autres moines. Ninso comprit à l'expression de son visage qu'il disait « la vérité ». Le prince commença à réfléchir à la situation. Il doutait que quelqu'un au palais royal ait pu faire une telle erreur et confondre les choses. Haru ne comprenait pas pourquoi Blanche-Neige était si triste et décida de rassurer sa fiancée en lui disant qu'ils n'étaient plus que tous les deux et qu'ils n'avaient besoin de personne d'autre. Le prince lança rudement une question en retour, où il vit que tout allait bien, et s'enfuyant, il ajouta que cela ne le concernait pas du tout, qu'il soit seul ou non. Haru se précipita pour rattraper sa fiancée, ne comprenant pas ce qui l'avait tant contrarié. Ninso courut vers la sortie, pensant que s'il n'y avait pas de lapin de lune, il n'avait rien à faire ici. Il était déterminé à rentrer au plus vite, mais il s'arrêta pour réfléchir. Mais il en fut empêché par la question de la rousse sur ce qu'il faisait. Haru pensait que son lapin avait trouvé quelque chose dans l'herbe, mais le prince était juste contrarié de ne pas pouvoir se retransformer en humain. Tout cela le rendait très tendu jusqu'à ce qu'une idée vienne frapper sa tête poilue. À peine le prince avait-il terminé sa réflexion qu'il entendit Haru lui proposer de cueillir de l'absinthe pour lui. Lorsque le marié diligent alla à la cueillir des herbes délicieuses, il demanda à sa fiancée si elle avait déjà vécu dans une maison humaine. Ninso répondit par la négative, ajoutant qu'il n'y voyait rien de bon. Il admit qu'il n'était pas facile de vivre dans une maison humaine, mais ajouta que cela pouvait être amusant et promit à sa fiancée de l'aider à s'y habituer. Le prince entendit aussi que cet ami roux allait le rendre heureux. Il était terriblement fatigué d'entendre le garçon s'adresser à lui comme à sa fiancée et lui demanda à nouveau de ne pas l'appeler sa fiancée. C'est alors que Blanche-Neige lui dit son vrai nom. Le garçon dit aussi au prince son nom, mais il le connaissait déjà parce qu'il l'avait entendu de la bouche de sa maîtresse. Ninso demanda alors à son ami Roux pourquoi il avait cueilli tant d'absinthe. Le rouquin répondit qu'il l'avait fait parce qu'il avait compris que l'autre homme voulait manger les feuilles fraîches de la plante. Mais il n'en avait pas envie. 
Haru dit que c'était la période de l'année où l'absinthe était la plus délicieuse et promit à Ninso un délicieux repas. Le prince doutait qu'elle soit comestible, mais la rousse n'était pas de cet avis. Soudain, un caillou vola vers Ninso, et ce n'était pas de son propre chef. Lorsque le prince se retourna, il vit ses assistants qui l'appelaient pour parler. Mécontent, Ninso alla vers eux, d'autant plus qu'il avait quelque chose à montrer à ses deux initiateurs. Tout d'abord, le prince informa ses assistants qu'aucun lapin de lune ne vivait ici. Les assistants répondirent qu'ils avaient personnellement tout vérifié. Mais cela ne consola pas le prince. Il dit au lapin qu'il n'y avait qu'un seul mal et exprima sa frustration pour la perte de temps et d'énergie. L'un des assistants du prince réfléchit et déclara que le lapin de lune était en fait responsable de la fertilité et de la longévité. Ce n'est que maintenant que Ninso a appris que le sexe n'avait pas d'importance dans cette affaire et il a alors été en état de choc. Lorsqu'il parvint à une compréhension plus ou moins claire de la réalité, il demanda à ses assistants si ce n'était pas une femme qui devait être responsable de la fertilité. Le lapin demanda quelle sorte de trèfle le prince avait mangé, puis expliqua qu'ils étaient des créatures qui devaient travailler ensemble pour surmonter les douleurs de l'accouchement et de l'éducation des enfants. Ninso ne comprenait toujours pas pourquoi un homme qui ne pouvait ni tomber enceinte ni donner naissance était soudain responsable de la fertilité. Et il apprit la nouvelle choquante suivante, à savoir qu'une lapine au clair de lune pouvait donner naissance à un enfant, quel que soit son sexe. Un autre assistant demanda au prince s'il avait eu le temps de vérifier si ce mâle portait la marque distinctive qui distingue le lapin de lune des autres. Mais il s'avéra que personne ne lui avait rien dit à ce sujet non plus. Ses assistants finirent par demander au prince CE qu'il avait fait en classe. Ninso décida de se taire. La leçon sur l'identification du lapin de lune commença alors. Ninso apprit que le lapin de lune a neuf grains de beauté sur le corps qui sont entrelacés dans la constellation de la grande ours et un os protubérant au fond de la bouche, appelé le corindon rouge. Ninso demanda à l'assistant s'il comprenait qu'il devait simplement confirmer CS de points et entendit une réponse affirmative. L'un d'eux demanda au prince s'il connaissait le pouvoir de cet os. Lorsque le prince apprit les détails, il rougit profondément. Son assistant tendit à Ninso une pilule et lui dit qu'il savait ce qu'il devait en faire. Le prince avait déjà précisé l'utilité du poids. L'un des lapins lui expliqua alors qu'il s'agissait d'une pilule qui l'aiderait à redevenir un humain. Le prince était très heureux, car il en avait assez de ne pas pouvoir se transformer en être humain et il avala rapidement le petit poids. Mais aucune action n'a été observée. L'un de ses assistants lui a expliqué que le corps du lapin n'est pas un mécanisme qui fonctionne instantanément, puis lui a demandé d'attendre un certain temps pour que le médicament agisse sur son corps qui n'est pas tout à fait ordinaire. Le prince est scandalisé. Il commença à accuser ses assistants de lui donner une bombe à retardement, car il avait peur de se transformer en être humain à tout moment. Les lapins s'enfuirent pour ne pas être rattrapés par leur maître, mais ils ne se retournèrent même pas. Lorsque Ninso leur demanda comment ils osaient lui tourner le dos, il vit une ombre le recouvrir. Lorsqu'il se retourna, Haru le dominait, se demandant s'il allait le fuir. Le prince tenta de convaincre la rousse qu'il n'avait pas l'intention de s'enfuir, mais Haru continua à l'interroger sur la raison de sa sortie. Ninso dut répondre qu'il allait chasser des personnes suspectes qui traînaient dans les environs. Haru a suggéré que Ninso avait peut-être rencontré des chats des rues. Il a même exprimé ses soupçons sur les différents amis de sa fiancée. Le prince demanda à son ami Roux de cesser de lui en vouloir et d'éloigner de lui cette chose effrayante. Par « chose affreuse », il entendait le pommeau de douche à main. Haru dit qu'il n'était pas vraiment en colère. Seul le lapin blanc n'était pas de cet avis et il tremblait parce que le garçon menaçait de lui jeter de l'eau dessus. Haru expliqua alors qu'il y avait une bosse collée à sa fourrure douce sur la nuque et le prince devina ce que c'était. Haru suggéra à sa fiancée de résoudre le problème avant que la boule ne se dessèche. Il lui suggéra même de se transformer en humain s'il avait si peur de l'eau. Seul le prince ne pouvait pas se transformer à volonté. Il regrettait déjà de s'être engagé dans cette affaire, 
car il avait vécu beaucoup d'horreur en peu de temps. Pendant ce temps, le garçon préparait la mousse de savon. Il ne se gêna pas et s'empressa de laver le duvet blanc de sa fiancée. Ninso allait être scandalisé que ce type se laisse toucher dans ses parties les plus intimes. Haru, lui, n'était pas inquiet. Au contraire, il craignait d'avoir blessé le lapin. Pendant que le garçon réglait la température de l'eau, le lapin s'allongeait, épuisé. Il ressentit des sensations étranges et, pour une raison ou une autre, fut pris de vertige. Avant que Haru ne puisse se retourner, il vit un homme se tenir devant lui. Seulement, sa fiancée n'était pas du tout une fille, mais un vrai garçon. D'ailleurs, il ne savait pas qu'il regardait un prince et il demanda au rouquin pourquoi il le regardait ainsi. Haru décida de voir s'il s'agissait d'une vraie personne et toucha le prince. Ninso s'indigna à nouveau, criant des questions sur ce qu'il faisait. Il se demanda pourquoi la pilule avait fait effet maintenant, sachant qu'il était maintenant assis dans les vêtements que sa mère lui avait donnés à la naissance. Haru fixa l'ancien lapin, incapable de dire un mot. Le prince le jeta alors par la porte, le traitant de psychopathe. Il lui ordonna également d'arrêter de le fixer. Haru sentit enfin qu'il était un pervers éhonté. Tout cela était tellement inattendu pour lui. Quand il revint à lui, il pensa que le lapin blanc était aussi un très bel homme. Il décida alors qu'il ne devait pas tomber la tête la première dans la boue et décida de montrer ses avantages. Pendant ce temps, le prince appelait désespérément le vide avec son désir de rentrer chez lui. Ninso décida qu'il utiliserait tous les moyens et toutes les options pour sortir de cet endroit. Il décida d'abord de trouver des vêtements de rechange et se souvint qu'il avait laissé une serviette à côté du panier. Une fois habillé, il décida qu'il supporterait de vivre dans cette maison encore un peu et il décida aussi que même le lapin de lune serait bientôt fini. Haru demanda au prince s'il avait faim. Ninso pensa une fois de plus qu'il n'avait pas eu de chance et qu'il avait rencontré un imbécile sur son chemin. Il sentit alors une odeur agréable et demanda à la rousse ce que c'était. Le garçon annonça alors à Ninso qu'il l'avait préparé spécialement pour lui. Lorsque le couvercle de la marmite fut ouvert, l'odeur était très invitante et le directeur pensa que cela sentait vraiment bon. Arrow raconta à son ami qu'il avait préparé des gâteaux de riz avec de l'absinthe. Le prince y réfléchit. La rousse répéta que c'était une nourriture très savoureuse. Ninso prit une boule, mais elle ne ressemblait en rien aux galettes de riz qu'il avait goûtées auparavant. Mais il se dit que, d'un autre côté, il n'était pas étonnant qu'elles aient été faites par ce fou roux. Mais il fut surpris par le goût qu'il goûta. Le prince ne put s'empêcher de faire l'éloge de l'homme à la fourrure rousse, le complimentant sur sa capacité à faire beaucoup de choses. Haru avoua qu'il avait toujours aimé cuisiner. Il expliqua également au prince qu'il existait de nombreuses variétés d'aliments qui permettaient de préparer de délicieux repas à chaque saison. Ninso apprit qu'il était possible de se procurer des abricots et des kakis et que les fruits du gingo pouvaient être grillés. Le prince fut très surpris par la torréfaction du gingo, pensant qu'il s'agissait d'une chose malodorante. Mais Haru commença à le convaincre que c'était très savoureux. Ninso dit à la rousse que s'il le dit, c'est qu'il en est ainsi. Haru en profita pour inviter Ninso à faire rôtir du gingo à l'automne prochain. Sans attendre la réponse, le rouquin commença à suggérer de faire également griller des ignames et des châtaignes. Haru, voyant que Ninso hésitait à répondre, s'empressa de le rassurer en lui disant qu'ils allaient vivre ensemble. Le prince, une fois de plus convaincu qu'il s'adressait à un imbécile, n'avait pas l'intention de commenter sa demande. Ninso essaya de comprendre si le garçon se prenait toujours pour une femelle lapin, même après avoir vu sa transformation. C'est alors que le prince se souvint de l'os étrange dont son assistant lui avait parlé. Il s'empressa d'examiner la bouche du garçon en ouvrant grand les mâchoires. Tout ce qu'il avait à faire était de vérifier si ce « red corundum » se trouvait dans la bouche de Haru. Mais il décida de le mordre, sans se rendre compte de ce qui se passait. Ninso recula, criant de douleur. Il demanda alors au rouquin ce qu'il faisait et ajouta qu'il avait failli se mordre les doigts. Haru, gêné, fond en larmes, puis dit que c'est lui qui devrait demander pourquoi l'autre homme a failli s'ouvrir la bouche. Le prince commença alors à exiger du rouquin qu'il cesse de parler et qu'il ouvre plus grand les mâchoires. Le garçon ne comprit pas ce que le prince essayait de voir dans sa bouche et refusa d'obtempérer. Soudain, 
Haru se dit que le lapin de lune qu'il cherchait avait peut-être quelque chose dans la bouche. Le prince fut stupéfait par la perspicacité de ce garçon et il répondit à voix haute qu'il n'y avait rien là. Mais Haru lui reprocha son mensonge, disant qu'il n'était pas doué pour mentir. Ninso se demanda pourquoi le rouquin était si doué pour réfléchir. Il demanda au garçon pourquoi il avait besoin de CS connaissances, puis lui fit remarquer qu'il n'était certainement pas le lapin de lune qu'il cherchait. Haru s'empressa de dire qu'il pourrait bien être le lapin. Le prince répondit que c'était impossible, puis expliqua que le lapin de lune était une créature sacrée et noble qui n'était manifestement pas comme lui. Haru demanda ce qu'il devait faire pour devenir ce lapin et exprima son désir de faire tout ce qu'il fallait pour y parvenir. Le prince répondit au rouquin qu'il n'y avait pas de limite à sa bêtise. Il ajouta qu'on ne pouvait pas devenir un lapin de lune, même en faisant le maximum d'efforts. Ninso dit à Haru qu'il faut naître lapin de lune et insiste sur le fait qu'il s'agit d'un animal sacré choisi par les cieux. Le prince interrompt à nouveau les espoirs de son compagnon en soulignant qu'il n'en sera jamais un. Haru n'y voit que du feu. Lorsque le prince lui demanda de quelle bêtise il parlait, le rouquin répondit que le lapin de lune n'existait pas. Le garçon expliqua son raisonnement en disant qu'on peut devenir un lapin de lune juste en naissant. Et il pensa que c'était une bagatelle. Le prince n'est pas de cet avis. Il se leva même pour dire avec indignation au rouquin que de tels lapins naissaient une fois tous les 100 ans et ajouta qu'ils étaient responsables de la fertilité et de la prospérité de toute la nation. Haru l'étonna à nouveau avec sa question suivante. Il se demanda ce qui se passerait si ce lapin de lune n'avait pas voulu naître ainsi, puis lui demanda s'il était satisfait de sa vie dictée par le destin. Le prince réfléchit à ses paroles et aux questions du rouquin. D'un autre côté, il se rendit compte qu'il n'avait pas le droit de choisir ce qu'il aimait ou n'aimait pas. Il se souvint encore des rires des gens qui l'entouraient et qui s'étaient moqués de lui parce qu'il ne pouvait pas se transformer en lapin. Il était considéré comme étrange par ses propres parents et comme quelqu'un qui se met la pagaille partout. Cela l'agaçait beaucoup, mais il se souvenait toujours que c'était la seule façon dont son entourage le traitait. Dans son royaume, la seule chose qui comptait, c'était ce que l'on était né pour être dès le départ. Tous ses souvenirs ont rapidement rouvert ses blessures émotionnelles. Il s'effondra et dit à Haru d'arrêter de parler de choses qu'il ne connaissait pas. Larousse, à son tour, demanda au prince pourquoi il cherchait le lapin de lune. Haru commença à poser des questions au garçon, se demandant ce qu'il allait faire de cet animal sacré. Sans attendre la réponse à la première série de questions, le rouquin lança une demi-douzaine d'autres suggestions au prince. Ninso lui demanda d'arrêter et de lui donner l'occasion de demander quelque chose en retour. La seule chose que le prince voulait savoir était pourquoi Haru l'avait regardé dans la salle de bain et ce qu'il cherchait sur son corps. Le rouquin répondit honnêtement qu'il regardait son beau physique, mais le prince rayonnait déjà de colère, disant qu'il n'avait ni honte ni conscience. Haru avoue également à Ninso qu'il l'a immédiatement reconnu, ce qui surprend encore plus le prince. L'autre homme demanda ensuite au rouquin où il se trouvait pendant le cours de biologie, mais il ne se donna pas la peine de le faire. Il dit qu'il était toujours prêt à fonder une famille et qu'il ne craignait aucune difficulté. Le prince était en état de choc culturel et ne comprenait toujours pas comment on pouvait être aussi ignorant. Haru demanda à son ami ce qui se passerait s'il n'était pas vraiment le lapin de lune. Il voulait savoir ce qu'il allait faire ensuite. Ninso dit qu'il allait quitter cet endroit en premier, sans se poser de questions. Haru se leva alors et annonça à l'autre homme qu'il ne lui montrerait rien pour rien. À la grande surprise du prince, le rouquin lui dit qu'il ne lui montrerait ce qu'il avait prévu que s'il courait pendant 20 minutes et qu'il l'attrapait. Le prince regarda fixement le lapin roux, même s'il était déguisé. Une fois de plus, il se rendit compte que ce type était un vrai con, qui n'avait jamais vu la lumière du jour et qui aimait se moquer de lui. Il se dépêcha de rattraper Haru et de lui donner une bonne correction. Mais il courait trop vite et le prince roux ne put le rattraper. Voilà à quoi ressemblait Ninso après 20 minutes de jogging intense. Il ne comprenait pas non plus pourquoi ce type était si agile et n'avait pas autant d'endurance. 
Haru lui proposa d'ajouter five minutes à sa course. Mais il était tellement épuisé qu'il s'affaissa sur le sol. Lorsqu'il s'allongea sur l'herbe, il pensa que tout était trop difficile, sans parler de trouver la créature de la lune. Haru demanda au prince si la course s'était terminée si vite. Ninso répondit qu'il n'y avait que les enfants qui jouaient à se rattraper et ajouta que s'il pouvait l'attraper, il le tuerait sur le champ. Red, à son tour, rit de la réaction du garçon, puis lui demande s'il a décidé de faire une sieste à cet endroit. Ce à quoi il répond par l'affirmative. Ninso dit honnêtement à son ami qu'il était fatigué et qu'il ne voulait pas être dérangé. Haru a demandé au prince de bien dormir. Lorsque Ninso s'endormit, il fit un rêve dans lequel son vieux grand-père Lapin, qui était encore roi, se tenait devant lui. Il demanda à son petit-fils s'il était vrai qu'il ne trouvait pas le Lapin de Lune là où il était. Grand-père vit Ninso faire un signe de tête affirmatif. Le jeune homme confirme alors que le jeune homme qu'il a rencontré dans cette maison n'est pas la créature sacrée qu'il recherche. Le roi demande à nouveau à son petit-fils s'il est sûr de ses conclusions. Ninso confirma non seulement sa réponse, mais ajouta qu'il n'avait aucune raison de le tromper. Cependant, pour une raison ou une autre, le grand-père déclara que son petit-fils devait prendre le malheureux moine qui avait été capturé par les humains et le ramener sur sa terre natale. Ninso s'opposa à cette déclaration, puis expliqua au roi qu'il avait rencontré un vulgaire escroc qui s'était simplement fait passer pour un lapin de compagnie afin de mener une vie confortable. Le grand-père continua à demander à son petit-fils s'il était sûr que cet homme n'était pas la personne qu'il fallait sauver. Ninso ne sait plus comment convaincre son grand-père. Soudain, un courtisan annonça au roi que le lapin de lune était venu lui rendre hommage. Ninso supposa mentalement que Ningyong avait réussi à trouver la créature sacrée et le traita mentalement de tous les noms, regrettant une fois de plus qu'il soit né le même jour. Alors que le prince se demandait combien de temps encore Ningyong allait l'humilier, il vit enfin le lapin de lune de ses propres yeux. C'était Haru qui se tenait devant lui. Le rouquin fit immédiatement remarquer au prince qu'il n'avait jamais levé le petit doigt de sa vie, ne choisissant que les chemins faciles, sans résistance. Le lapin de lune le traita également de misérable. Ninso se réveilla enfin de son rêve, mais sa tête lui faisait terriblement mal. Le prince se souvint du rêve étrange, mais ne comprit pas ce qu'il signifiait. Il se souvint soudain de la demande de Haru de quitter la maison dès qu'il se réveillerait. Ninso se souvint que la rousse l'avait prévenu que plus il attendait pour partir, plus il serait douloureux pour Aibi de se séparer de lui. Il ne sait pas si ces esmo font partie de son rêve ou s'ils sont réels. Ninso s'aperçut que le prince s'était réveillé et lui proposa de dîner. Ninso essayait maintenant de savoir comment gérer la situation. Il pensa qu'il serait probablement préférable de dire au revoir et de partir. D'un autre côté, il se rendit compte qu'il n'était pas encore tout à fait convaincu que le lapin de devant, au clair de lune, était un homme ou non. Et puis, il s'est dit qu'on ne pouvait pas vraiment se lever et partir. Le prince décida d'abord de prendre un « en cas ». Harrow l'informa qu'il avait devant lui de l'absinthe grillée qu'il avait préparé à partir des matières premières qu'il avait collectées pendant la journée. Le prince commença à goûter l'absinthe grillée. Pensant qu'il venait de faire un mauvais rêve, il décida de l'ignorer. D'ailleurs, il aimait beaucoup l'absinthe grillée. Haru s'en aperçut et avoua qu'il était lui aussi fan de cette nourriture. Le prince en conclut que les humains avaient surpassé leur talent de cuisinier. Haru continua à lui offrir de la nourriture et il ne refusa pas. Pendant ce temps, la rousse suggéra au prince de prendre son temps et de manger plus lentement pour ne pas s'écorcher le palais. Six Parole intéressèrent particulièrement Ninso. Il continuait à douter que ce garçon puisse être le lapin de lune, mais il le regardait toujours avec méfiance. Le prince se souvint à nouveau du rêve dans lequel il avait entendu le lapin de lune dire qu'il n'était rien d'autre qu'une petite chose misérable. Il décida donc de vérifier si le garçon avait des grains de beauté et des os dans la bouche. Le rouquin continua à parler de nourriture et finit par parler de rentrer chez lui. À un moment donné, Ninso grimace et se couvre le visage avec ses mains. Haru a cru qu'il se mordait la langue, mais en fait, il s'est étouffé en entendant le rouquin dire qu'il allait partir. 
Le prince était maintenant convaincu qu'il n'avait pas rêvé. Ninso en conclut que tous ses soins et le dîner préparé étaient un geste d'adieu. Haru se préoccupait maintenant de l'autre homme, lui demandant s'il allait bien. La rousse attendait qu'il dise quelque chose. Le prince remarqua également que Haru avait commencé à s'adresser à lui par son prénom. Comme Ninso restait silencieux et que la rousse s'inquiétait de l'état du garçon, ce dernier se leva et frappa le prince pour le faire parler. Haru expliqua qu'il avait peur de s'être arraché la langue. Le rouquin avait maintenant l'intention de vérifier si sa langue était toujours là et il avait même l'intention d'oindre la plaie du prince avec un médicament. Soudain, ils entendirent un bruissement. Ninso demanda à son compagnon ce qui se passait et celui-ci répondit que c'était le travail de Habibi. Haru demanda au garçon de se retransformer en lapin au plus vite et commença à débarrasser la table. Le rouquin s'étonna à voix haute que la propriétaire soit entrée plus tôt que d'habitude, d'autant plus qu'il savait que sa journée de travail n'était pas encore terminée. Le garçon essaya de cacher rapidement toute trace de présence humaine dans la cuisine. La seule chose qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi Ninso traînait des pieds pour se changer alors qu'il devait retourner dans la cage. Puis le prince avoua au garçon qu'il ne pouvait pas le faire. Devant l'air ahuri de Haru, Ninso expliqua qu'il ne pouvait pas se transformer librement en bête. Il était terrifié à l'idée de ne pas pouvoir reprendre sa forme initiale et répéta cette phrase encore et encore. Haru rappela au prince qu'hier, il était un lapin. Ninso avoua alors qu'il avait avalé une pilule spéciale pour cela. Le prince poursuivit en disant à la rousse que même cette pilule n'avait pas fonctionné correctement et qu'il avait donc dû en prendre une autre pour devenir un homme. Il reproche maintenant à ses assistants de ne pas avoir pensé à cette partie de son plan et de ne pas avoir préparé une réserve de pilules pour lui. Haru a d'abord suggéré à son ami de ne pas être nerveux. Il regarda dehors pour voir comment allait Habibi. Haru remarqua que la femme était de nouveau en état d'ébriété et qu'elle ne pouvait même pas ouvrir la porte. Le rouquin se rendit compte qu'ils avaient encore du temps devant eux. Il demanda au prince de ne pas paniquer et lui dit qu'il résoudrait le problème avant que leur maîtresse ne rentre à la maison. Haru s'enquit des détails de la transformation de Ninso. Le prince lui répondit qu'il lui arrivait de se transformer en lapin. Red s'accrocha à cette idée. Le prince dit alors qu'il ne savait pas exactement comment cela se passait, puis il ajouta que lorsqu'il était très surpris ou qu'il s'endormait, la transformation pouvait se faire toute seule. Haru décida de profiter de la surprise spontanée de Ninso. Il pensait de nouveau à quelque chose. Ninso commença à s'inquiéter de devoir se cacher quelque part, car la propriétaire allait défoncer la porte et les trouver tous les deux sous leur forme humaine. Et Haru venait de réfléchir à un plan pour surprendre le prince et n'avait plus qu'à le mettre en pratique. 